மாபெரும் தமிழறிஞர்கள் குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தன்றது வந்து எனக்கு நீ அவரை மறைமலடிகள் தான் என்னுடைய தாயாருக்கு மயிலம்மை என்ற பெயரை வைத்தது நீலாம்பி அம்மையாரோட மூத்த மகள் என்னோடய அம்மா பெற்ற தாய் தனை மகன் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெற்ற தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்றிமைப்பது மறந்தாலும் நம்மவர் உள்ளிருந்தோக்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனோ என்று ராமலிங்க அடிகளாரின் திருவருட்பாவின் திருமுறையில் உள்ள பாட்டை மகள் நீலாம்பிகை படிக்க தந்தை வேதாச்சலம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பாடலை கேட்ட சுவாமி வேதாச்சலத்திற்கு ஒரு நெருடல் இருந்தது தன் மகளிடமே கேட்டார் இனிமையான தமிழ் பாட்டில் ஒரே ஒரு சமஸ்கிருத சொல் இருக்கிறது உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் என்ற வரியில் தேகம் என்ற வடமொழி சொல்லை நீக்கிவிட்டு உடம்பாகிய யாக்கை என்று போட்டால் ஓசை இன்பம் அழகாக இருக்கும் பிற மொழி சொற்கள் கலப்பதால் தமிழின் இனிமை குன்றுகிறது என்றார் வேதாச்சலம் அன்று முதல் தன்னுடைய பெயரை மறைமலை அடிகளார் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அன்று முதல் தனித்தமிழ் இயக்கம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினார் மறைமலை அடிகளார் உலக தமிழர்களுக்கும் டிவிஐ சியமானியர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட மறுபக்க நிகழ்ச்சியில் யாரை பற்றின ஒரு தொகுப்பு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறைமலை அடிகளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தலைவர் என்று போற்றக்கூடியவர் இவரை பற்றின தகவல்களை யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா இவரோட கொள்ளு பேத்தியான கலைச்செல்வி அவங்ககிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் அம்மா பலரும் மரியாத மறைமலை அடிகளார் அவரை பற்றின சில தகவல்கள் நேயர்களுக்காக சொல்ல முடியுமாம்மா கண்டிப்பாக தமிழி உனக்கின் முதல் வணக்கம் உனை தழுவும் இதழ்களில் தேன் சுரக்கும் தமிழே உடல் தனில் உயிர் இருக்கும் வரை தருவாய் பெருமை இனி எனக்கும் கரையின்றி தமிழின் மாண்பை காத்திட்ட எந்தன் பாட்டன் மறைமலை அடிகள் தம்மின் மலர்பதம் வணங்குகின்றேன் தனித்தமிழ் நாளும் போற்றிய தையல் நீலாம்பிகையின் ஆட்சி கனித்தமிழ் பாதம் போற்றி கலைச்செல்வி வணங்குகின்றேன் பொலிவுரும் உரையால் தமிழன் பூரித்திடுகிற வண்ணம் எழிலுறும் நூல்கள் தந்த எளிமையின் ஊற்றாம் எந்தை புலியூர் கேசிகனார்த்தம் புகழடி தொழுதி ஏத்தி புதல்வி நான் வணங்குகின்றேன் இப்போது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு தாத்தா நம்மளோட முப்பாட்டன்னு சொல்லக்கூடிய மறைமலை அடிகளார் பற்றி சில தகவல்கள் தெரிஞ்சிருக்கு பாடக புத்துக்களையுமே இருக்குது நீங்கள் அவரோட கருத்துக்களை கேட்டு வந்திருப்பீங்க ஏன்னா ஆட்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்பாவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவரை பற்றின கருத்துக்கள் எல்லாமே சொற்களாகவுமே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கா காட்சியாகவுமே அவங்க காட்சி படுத்தி காமிச்சிருப்பாங்க கதைகளாகவே சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில அரிய தகவல்கள் அதுவும் நேர்களுக்காக சொல்ல முடியுங்களா இப்போ நான் வந்து மறைமலடிகள் அப்படின்ற குடும்பத் ஒரு மாபெரும் தமிழறிஞர்கள் குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தன்றது வந்து எனக்கு நான் அசோக் நகர் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும்போது பாட்டனாருடைய பாடங்கள்லாம் எங்களுக்கு வகுப்பில் எடுப்பாங்க அப்போது வந்து எனக்கு அது என்னுடைய பாட்டனான்றது தெரியாது நான் பள்ளியில் படிக்கிற காலத்தில் அதன் பிறகு என்னோடய தந்தையார் சொன்ன பிறகும் என்னுடைய அம்மா மறைமலடிகளோட நேரடி பெயர்த்தி நீ அவரை மறைமலடிகள் தான் என்னுடைய தாயாருக்கு மயிலம்மை என்ற பெயரை வைத்தது நீலாம்பி அம்மையாரோட மூத்த மகள் என்னோடய அம்மா இதெல்லாம் நான் அந்த பள்ளி காலத்தில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடிகளாரோடைய குடும்பம் நாம் அவருடைய கொள்ளு பெயர்த்தி அப்படின்றது ஏன்னா எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இறை வழிபாடு நடக்கும் எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலேயும் நடக்கும் இல்லையா அது மாதிரி அப்போ எங்களை இறை வழிபாடு கூட்டத்தில் எங்களை நிற்க வச்சு சொல்லுவாங்க நீங்களாம் அடிகளாரை பற்றிய பாடத்தை படிக்கிறீங்க அந்த குடும்பத்தின் விழுது நம்ம பள்ளியில் உங்களோடலாம் படிக்கிறாங்க இது நம்ம பள்ளிக்கு பெருமை உங்களுக்கும் பெருமைன்னு எங்கள் தமிழாசிரியர் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் நான் முதன் முதலாக அடிகளாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தோம் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வயது அது பள்ளி வயது தான் அதன் பிறகு வந்து அடிகளார் என்ன பண்ணியிருக்காருன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டு அப்போவே அந்த இள வயதுலேயே நான் நிறைய அடிகளாருடைய வர எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருடைய வரலாறும் இருக்கும் மறைமலடிகள் வரலாறை வந்து என்னோட அம்மாவோட தாய் மாமன் மறை திருநாவுக்கரசு எனக்கு பாட்டினார் அவர் எழுதியிருந்தார் மறைமலடிகள் வரலாறு அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி படிக்க தொடங்கினேன் அதன் பிறகு அடிகளார் மகள் நீலாம்பிகை வரலாறும் எழுதப்பட்டது அதுவும் வந்து மறைத்து திருநாவுக்கு கரிசவர்கள் தான் எழுதியிருந்தார் தன்னுடைய அக்கா வரலாறு அந்த நூலெல்லாம் படித்து தான் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க தமிழுக்கு ஆற்றிய தொண்டுகள் அதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் அதன் பிறகு பள்ளி விழாக்களில் இலக்கிய விழாக்கள் ஆண்டு விழா இது மாதிரி நடக்கும்பொழுது என் தந்தை சிறப்பு விருந்தினராக எங்கள் பள்ளியில் அழைப்பாங்க 
அப்போ தந்தையுடைய சிறப்புகள் என்ன தந்தை என்ன பண்ணியிருக்காரு அவரை தேடி எப்போவுமே ஒரு கூட்டம் வந்துட்டுருக்கோம் எழுத்தாளர் கவிஞர் பதிப்பாளர் அச்சகத்தார் இப்படி அப்போ அப்பா என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்பா எழுதின புத்தகங்கள்லாம் என்ன அதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வயது இது அப்போ தான் இந்த குடும்பத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோன்றது தெரிஞ்சுது இரண்டாவது மறைமலடிகள் வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு கலவை தமிழில் எழுதிட்டுருந்தோம் மணிப்பிரவாள நடைன்னு சொல்லுவாங்க வட சொல் கலந்து கலந்து தமிழ் சொல் அதில் புகுத்தி அந்த நடையை அப்போ அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த நடையை மாற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு மிக பெரிய அடித்தளம் இட்டது வந்து தனித்தமிழ் தந்தை மறைமலை அடிகளாரும் அவருடைய மகள் நீலாம்பிகை அம்மையாரும் இவங்க இரண்டு பேருடைய உரை உரையாடலில் தோன்றிய ஒரு பொறி தான் தனித்தமிழ் இயக்கம் அப்படின்ற ஒரு பொறி உலகளாவிய பெயரை அந்த தனித்தமிழ் இயக்கம் பெற்றது அங்கங்கே அந்த இயக்கத்தை அவர்கள் வித்திட்டாலும் அதன் பிறகு அவருடைய வழி தோன்றல்களாக வந்த மாணவர்களாக வந்த தேவனைய பாவாணர் ஐயா அவர்களும் பெருஞ்சித்தினார் அவர்களும் அதை கொண்டு சென்றார்கள் இந்த தனித்தமிழ் இயக்கத்தை வித்திட்ட மறைமலடிகள் குடும்பத்தில் பிறந்து நான்கு தலைமுறையாய் நானும் என்னுடைய தமிழ் பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன் அடிகளாரை பற்றி போதுமான தகவல் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கம்மா சரி இப்போ அடிகளாரை பற்றி கேட்கணுன்னா அந்த காலத்தில் அவரோட பயணித்த இன்னொரு பெரிய இமயமாக தான் பெரியாரை எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பெரியார் திராவிட இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்த போதும் கூட அவர் கடவுள் மறுப்புக்கு ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சுட்டே இருந்தார் அடிகளார் இன்னொரு பக்கம் இருந்தாலுமே அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமாகவும் இருந்துச்சு சைவ மதத்தையும் அவர் சார்ந்து தான் இருந்தார் ரெண்டுமே ரெண்டேறு விதமான இமயம் சிகரமாக இருக்காங்கல்ல ஆனாலுமே இரண்டு பேருக்கு மன நட்புறவு ரொம்ப காலமாக நீண்டுகிட்டே இருந்துச்சு அவரோட பத்திரிக்கிற பத்திரிகையாகட்டும் இல்லை பொதுக்கூட்டங்களாகட்டும் அப்பயுமே பெரியார் வந்து அவரை பற்றின கருத்துக்கள் முன்மொழிஞ்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா ஒரே நிறைய தொடங்கியிருக்காரு இப்போ தாத்தா அடிகளாரோட கடைசி காலத்துலையாக இருக்கட்டும் இந்தந்த தேதிக்கு ஒரு பெரியார் வந்திருக்காரு பெரியாரோடமே பேசியிருக்கோம் அப்படின்ற கருத்துக்களையுமே அவர் பதிவு செஞ்சுருக்காரு இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா உடனிருந்து பார்த்தவங்க நீங்கள் தான் அந்த கருத்துக்களையும் கேட்டது நீங்கள் தான் ஏன்னா அந்த தாத்தாவை பற்றின கருத்து அம்மா சொன்னதாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா அப்பா சொன்னதாக இருக்கட்டும் இப்படி கிட்டத்தட்ட மூன்று தலைமுறையாகவே அந்த கருத்துக்கள் அப்படியே மாறிக்கிட்டே வராமல் என்ன உண்மை கருத்தோ என்ன நிலவரம் அப்போ நடந்திருக்கோ அந்த கருத்து அப்படியே உங்கள் செவிக்கு வந்திருக்கு அதை பற்றின ஒரு இரு வார்த்தைகள்மா மறைமலை அணிகள் வந்து முதல்ல தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டது நம்ம இப்போ சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏன்னா நம்ம தனி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வந்து தனித்து இயங்க வல்லது காலந்தோறும் தன்னை புதுப்பித்து கொள்வது எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பை உடையது செம்மொழி என்ற ஒரு ஒரு பெயரி பெரிய தகுதியை பெற்ற ஒரு மொழி இந்த மொழியை வந்து இதை வந்து மிக சிறப்பாக நம்மளால் த வெறும் தமிழ்லையே எழுத முடியுன்ற அந்த இயக்கத்தை கொண்டு வந்த அடிகளார் வந்து சைவத்தையும் தமிழையும் இரு கண்களாக போற்றியவர் அவர் வந்து தூங்கி எந்திரிக்கையிலேயே திரு தேவார பாடலை பாடியபடி தான் என்னுடைய கொள்ளு பாட்டனார் எழுந்திருக்கும் போதே அவருடைய கால் பூமியில் பட்டதில்லை எழுந்திருக்கும் போதே அவர் கண்ணம் திறந்ததும் தேவார பாடல் அவருடைய அழகான இசையோடு பாட வல்லவர் அவர் அவர் தன்னுடைய மிதியடி அணிந்து கொண்டு அவர் பாடலை பாடியபடி தான் சாளரம் திறப்பதிலிருந்து தோட்டத்தில் உலா வருவதிலிருந்து அவருடைய ஒன்றி கலந்தது சைவ நெறி சைவத்திற்காக அவர் ஆற்றிய தொண்டு மிக பெரிய தொண்டு நிறைய சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் அதற்கு தமிழ்நாடு இலங்கை இலங்கையில் கூட பல ஆண்டுகள் அவருடைய சொற்பொழிவு கேட்பதற்கு அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அந்த காலத்தில் வருவதுண்டு என்று என் தந்தையாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய பாட்டனார் இறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நான் பிறந்ததெல்லாம் ஐம்பத்தி ஒன்பது எனவே எனக்கு நான் படித்தது எல்லாமே புத்தகங்கள் வழியாகவும் என்னுடைய அம்மா அப்பா என்னோடய உறவினர் என்னோடய சித்தி சித்தப்பா மாமா இவங்கள் மூலம் நான் கேட்டது தான் எல்லாமே அதன் பிறகு அவருடைய நூல்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவர் சைவ சமயத்திலையே இவ்வளோ பற்றுனா அவர் பிள்ளைகளுக்கு கூட என் அம்மா கூட சொல்லுவாங்க என்னோடய ஆட்சி வந்து காலையில் எந்திரிச்சதும் அவங்க வீட்டில் வந்து தேவார பாடல்கள்லாம் இசையோட ஓதுவ சொல்லி கொடுப்பாங்களாம் ஆசிரியர்கள் வந்து அதற்கு பிறகு தான் சிற்றுண்டி கூட அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளும் அம்மா படிக்கணும் என் அம்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியும் எண்பத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் அம்மா ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டா போகணும் அப்படியே கடைசி வரைக்கும் அம்மா அந்த 
சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் கூட சொல்லுவேன் அம்மா வயதாகிடுச்சுமா போதும் போதும் போதும்னு சொல்லுவேன் அம்மாவை அப்படி அந்த இளவயதுலேயே அவங்க அந்த சைவத்தையும் தமிழையும் சேர்த்து பிள்ளைங்களை எல்லாமே வளர்த்தாங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தாத்தா மறைமுனடிகள் அப்படி வளர்த்தார் அவருடைய மகள் நீலாம்பிகையான என்னோடய ஆட்சியும் அப்படி தான் சைவத்தையும் தமிழையும் சேர்த்து வளர்த்தது இந்த இதில் பெரியாருடைய கொள்கை என்னென்னா கடவுள் மறுப்பு மூட நம்பிக்கை இது கூடாது அவ்வளோதான் அவருடைய பெரிய கொள்கை அதுதான் இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் பெரியார் வந்து அவருடைய கொள்கையை வந்து எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு காரணமே வந்து எதையுமே ஆராய்ந்து தெளிந்து உணரணும் நம்ம அவ்வளோதான் அது அப்போ அதற்கு எதிர்ப்பாக தான் நம்ம தாத்தா இருந்தது வந்து சைவ சைவத்தை கும்பிடுறது சாமி கும்பிட்றவர் என்னோடய பாட்டனார் ஆனால் இருவருடைய இந்த சொற்பொழிவும் இவருடைய மொழி திறனும் தான் பெரியாரையும் கவர்ந்தது இருவரும் சந்தித்திருக்கார்கள் தாத்தாவுடைய நாட்குறிப்பில் கூட நான் படித்திருக்கிறேன் த பெரியாருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு இன்று நானும் அவரும் சந்தித்தோம் என்று எழுதியிருப்பார் நாட்குறிப்பு அது நூலாக கூட வெளிவந்துள்ளது அதன் பிறகு ஒரு தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மாநாடு ஒன்றில் தான் நீலாம்பிக அம்மையார் தலைமையில் பெரியாருக்கு பெரியார் என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது இதுவும் ஒரு வரலாற்று செய்தி இன்று வரை அந்த செய்தியில் பல பேருக்கு தெரியாது நீலாம்பிக அம்மையார் தலைமையேற்ற மாநாடு அது அந்த மாநாட்டில் தான் பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது இன்று வரை நாம் எல்லோரும் பெரியாரை பெரியாராக மதித்து போற்றுகிறோம் கொள்கையில் வேறுபட்டு இருந்தாலும் தமிழ் அவர்களை இணைத்தது சைவத்தை வந்து அவர் பெரிதாக பரப்பினாலும் அவருடைய தமிழ் பெரியாரை கவர்ந்தது கண்டிப்பாமா சுவாமி வேதாச்சலம் என்ற பெயர் எப்போது மறைமலை அடிகளாக மாற்றப்பட்டது காரணம் என்னம்மா இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த தகவல் தான் இது ஏன்னா அடிகளார் எழுதிய பாடங்கள் படிச்சிருக்கோம் நம்ம என்னோட ஆட்சி நீலாம்பிக அம்மையாருடைய பாடம் கூட தமிழ் பாடநூலில் அரசு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்புலாம் முன்பு இருந்தது இப்போது இல்லை தனித்தமிழ் போற்றிய தையல் அருந்தமிழ் போற்றிய அம்மையார் என்று இரண்டு தலைப்பில் முன்பு இருந்தது அந்த பாடங்கள் இப்போது இல்லை அது அந்த பாடங்களில் கூட இந்த தகவல் வந்திருக்கிறது அதாவது மறைமலை அடிகள் அப்படின்ற பெயரை தார் மாற்றிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் மிகவும் போற்றக்கூடிய சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் சென்னை கிறித்தவ கல்லூரி தமிழ் துறையில் பணியாற்றியவர் அவர் தமிழ் ஈடுபாடு மிக்கவர் அவர் தன்னுடைய பெயரை பருதிமார் கலைஞர் என்று மாற்றிக்கொண்டார் சூரியன் என்றால் பருதி மால் என்றால் நாராயணன் கலைஞர் சாஸ்திரியார் என்ற அடிகள் அவர் தன்னை பருதிமார் கலைஞர் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அடிகளாருக்கு முன்பு இது அடிகளாரே த தன்னுடைய குறிப்பில் கூறியிருக்கிறார் என்னுடைய பெயரை நான் மாற்றுவதற்கு முன்பு பருதிமார் கலைஞர் தன் பெயரை மாற்றியவர் என்று அடிகளாருடைய குறிப்பில் உள்ளது அடுத்து த மறைமலை அடிகளாருடைய இல்லம் வந்து பல்லாவரத்தில் உள்ளது சாவடி தெருவில் தற்போது ஒரு ஒரு அரண்மனை போன்ற தோற்றம் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய இல்லம் அது அங்கு ஒரு பெரிய தோட்டம் உண்டு காலையில் எழுந்தவுடன் காலையும் மாலையும் நடைபயிற்சி பாட்டனாரோடு என்னுடைய ஆட்சி நீலாம்பிக அம்மையார் இருவரும் உரைய உரையாடி கொண்டே அந்த மாளிகையை சுற்றி வலம் வரும்போது என்னோடய ஆட்சி தேவார பாடல் திருவாசக பாடல்களே இசையோடு பாடக்கூடியவர் அப்படி பாடும்போது ஒரு முறை திருவருட்பா பாடலை ஆட்சி நீலாம்பிகை பாடினார் பெற்ற தாய்தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உடல் மறந்தாலும் என்ற ஒரு பாடல் அது அதில் தேகம் என்ற சொல் வரும் அப்போது அடிகளார் தன் மகள் நீலா நீலாம்பி அம்மையாரிடம் கேட்டார் இந்த பாடல் மிக அருமையாக இனிமையாக இருக்கிறது இதில் தேகம் என்ற ஒரு சொல் இடம் பெற்றிருக்கிறது இது என்ன சொல் தெரியுமா என்று தன் மகளை கேட்க இல்லை அவரை தெரியாது என்று சொல்ல பாட்டனார் தேகம் என்பது வட சொல் இதற்கு சரியான தமிழ் சொல் யாக்கை என்று அவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அது வள்ளலார் ராமலிங்க வள்ளலார் மீது என்னுடைய பாட்டனார் மிகப்பெரிய பக்தியை கொண்டவர் என்பதால் அவர் அதை அந்த சொல்லை மாற்று மாற்றுவதற்காக சொல்லவில்லை அப்பொழுது என்னோடய ஆட்சி இன்று முதல் நாம் தனித்தமிழில் பேச வேண்டும் எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி அன்றிலிருந்து அவர்கள் தன் தனித்தமிழை தன் வீட்டிலிருந்தே தொடங்கினார்கள் அவருடைய பத்திரிகை ஞான சாகரம் என்ற அவருடைய இதழுக்கு அறிவு கடல் என்று பெயரை வைத்தார் வேதம் என்றால் மறை அசலம் என்றால் மலை மறை மலை என்று தன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் தன்னுடைய நீலாம்பி அமையருடைய தங்கை திரிபுர சுந்தரி என்னுடைய சின்ன ஆட்சி அவங்க பெயர் திரிபுர சுந்தரி முன்னகர் அழகி என்று 
மாற்றினார்கள் என்னுடைய மா அம்மாவுடைய மாமா பேர் அதான் அடிகளாருடைய பிள்ளைகள் மாணிக்க வாசகம் இவங்க சுந்தரமூர்த்தி இவங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் கூட சுந்தரமூர்த்திக்கு அழகுரு என்று மாற்றினார்கள் மாணிக்க வாசகம் அறிவு தொடர்பு மாணிக்கம் என்றால் இது மணிமொழி மாணிக்க வாசகம் என்பது மணிமொழி என்று மாற்றினார்கள் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய பெயரையுமே தனித்தமிழ் பெயராக மாற்றினாங்க ஆனால் மறைமலடிகள் வந்து அவர் தன் பெயரை மாற்ற தொடங்கியவுடன் அவர் ஏற்கனவே எழுதியிருந்த கட்டுரைகளில் கூட வட சொற்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அதையெல்லாம் தமிழ் சொற்களாக பிற்காலத்தில் மாற்றினார் நீலாம்பிக அமையரும் தனித்தமிழ் கட்டுரைகள் என்ற ஒரு நூலை எழுதினார் அவர் பதினைந்து நூல்களுக்கு மேல் எழுதியவர் அகராதிக்கு முன்னோடி நீலாம்பிக அமையர் தான் முதல் முதல் அகராதி வெளியிட்டவர் ஆயிரம் பழமொழிகளை தமிழில் ஆங்கிலத்திலும் எழுதியவர் மொழிபெயர்ப்பில் வல்லவர் நீலாம்பிக அம்மையார் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் போன்ற ஆங்கில பெண்மணிகளுடைய வரலாற்று எல்லாம் ஒரு தமிழில் முப்பெண்மணிகள் வரலாறுன்னு எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு தனித்தமிழ் பாதுகாப்பு நூல் திரட்டு என்ற ஒரு நூலை நீலாம்பிக அம்மையார் எழுதியிருக்காங்க இன்று வரையும் அவங்களுடைய புத்தகங்கள்லாம் வந்து ஒரு தமிழ் தனித்தமிழுக்கு ஒரு வித்தாக இடம்பெறுகிறது மறைமலடிகள் நூல்கள் கூட அவருடைய மாணவர்கள் வேலையிட்டார்கள் முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சியுரை பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியூரில் ஒரு வகுப்பில் சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி பேராசிரியர் ஒரு வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது அந்த சொற்பொழிவில் மயங்கிய மாணவர்கள் வந்து அந்த புத்தகங்களை அவர்களே வெளியிட வேண்டும் என்று விரும்பி வெளியிட்ட நூல்கள் தான் முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சியும் பட்டினைப்பாலை ஆராய்ச்சியுரையும் அதன் பிறகு அவருடைய தொடர்பு வரும் இலக்கியத்தோடு போகல அவர் அரிதுயில் இது மனித நூறாண்டு வாழ்வது எப்படி மனித வசியம் போன்ற பல நூல்கள் அவர் வந்து எழுதியிருக்கார் பாட்டனார் எல்லா துறை சார்ந்த அறிவை பெற்றவராகவும் அவர் இருந்தார் அவருடைய அம்மா சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட திருமணான புதிதில் நானும் என்னோடய கணவரும் என்னோடய பாட்டனார் இல்லத்துக்கு சென்றிருக்கிறோம் அங்கே அவர்கள் எங்களுக்கு அன்போடு உணவு தா பாட்டனார் உணவு பரிமாறியது அந்த தொடர்புலாம் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு என்னுடைய அம்மா வந்து மறைமலடிகளோட பெயர்த்தி என்பதை வந்து சாகர காலம் வரைக்கும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த தகவலை எப்படின்னா அவங்க இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் அம்மா இறந்தது இப்போ தான் மூன்று ஆண்டுகள் அது அம்மா இறந்து அந்த நான்கு நாட்கள் முன்பு நான் மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு போனேன் அம்மாவை காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது தியாகராய நகரில் இருக்க ஒரு மருத்துவர் அழைச்சிட்டு போகும்போது அப்போ கூட அம்மா அந்த உடல்நிலையிலையும் சொல்கிறாங்க நான் மறைமலடிகளோட பெயர்த்தி நாமும் தமிழுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பணியை தொடர வேண்டும் அந்த எண்ணம் நான் வந்து என்னுடைய தாய் இறக்கும் வரையும் நான் தான் அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டேன் அவங்க உடல் நலம் முடியாதவங்க அவங்களுக்கு எல்லா பணிவிடையும் நான் தான் செய்யணும் குளிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு பல் வளர்க்கணும் சாப்பாடு ஊட்டணும் உடை உடுத்தி விட்டு உணவு தண்ணி முதல் கொண்டு அவங்களுக்கு ஊட்டி விடணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாய் வந்து நினைவில் மாறாத ஒரு செய்தியாக அவங்க வச்சுருந்து இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தது தான் அப்போ நான் வந்து தமிழுக்கு செய்கிற தொண்டாக நான் நினச்சிது என் தாய் தந்தையை நான் பார்த்துக்கணுன்றது தான் கடைசி வரைக்கும் நான் அதை வந்து ஒரு பெரிய தொண்டாகவே செய்தேன் கடமையாக மட்டும் இல்லாமல் தமிழுக்கு செய்கிற ஒரு தொண்டாகவும் அதை நான் நினச்சி பண்ண இந்த பணியை நான் அவரோட திருமணமாக இருக்கட்டும் திருமணம் ஆகும் போதுமே ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இருபத்தஞ்சி ரூ இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுத்தா தான் நான் திருமணமே செஞ்சுப்பேன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தையுமே அவர் முன் வச்சுருக்காரு அதுலேயுமே அதில் புத்தகம் மீடான ஒரு ஈடுபாடு எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு கேள்வியுமே எழுதுமா இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி கேள்விப்பட்டீங்க யார் மூலியமாக இந்த கருத்து உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு மிக அதிவிரைவாக இந்த மின்னியல் துறையில் நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டே போகிறதுனால புத்தகங்கள் படிப்பது குறைந்து விட்டது இதை நம்ம எல்லோரும் மாற்றிக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் புலனத்தை பார்த்துக்கிட்டோம் இணையத்தை பார்த்துக்கிட்டோம் நம்முடைய கண்கள் பாதிக்கும் முளை பாதிக்கும் அறிவு விசாலம் அடையணும் அது வேலை வேற ஆனால் பாட்டனார் வந்து அந்த காலத்தில் அவர் பதினாறுலேருந்து இருபத்தோரு வயதுக்குள்ளேயே இனி படிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு நன்னூலிருந்து தொல்காப்பியம் வந்து சங்க இலக்கியங்கள்லேருந்து அவர் மொத்தமுமே அவர் நெட்டுரு செய்து வைத்திருந்தார் இப்போ மேன் போ புக்காக படிக்கலை அவர் முழுமையாக உள்வாங்கி அதை எப்போ எதை எந்த பாடலை கிட்ட சொல்லக்கூடிய அளவு ஒரு ஆற்றலை பெற்றிருந்தார் அவர் அவருக்கு திருமணத்துக்கு பெண் பார்க்கும்போது அவருடைய இள வயதுலேயே பள்ளி கா காலத்துலேயே அவருடைய தந்தையார் இறந்துட்டாங்க தாத்தாவுடைய பெற்றோர் தந்தை இறந்துட்டாங்க தாயார் தான் தாயாருக்கு இவர் ஒரே மகன் இந்த செல்ல மகனுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆச்சி நினச்சபோது 
ஒரு பெண்ணையும் பார்த்தபோது நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ பல ஆயிரக்கணக்கான தொகையை சொல்லி எனக்கு இவ்வளோ புத்தகங்கள் வாங்கி தரையா நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு தாத்தா வந்து அவங்க தாய் தாயார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அவங்க தாயாரும் அதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காங்க புத்தகங்களையும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அவர் திருமணமும் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த பல்லாவரத்தில் அந்த லிங்கிச்செட்டி தருவில் முன்னாடி மறைமுறைகள் நூலகம் இருந்தது அங்கே அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாமே அவர் முழுமையாக படித்த நூல்கள் ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் அவர் படித்தது படித்த அடிக்குறி பெற்றிருப்பார் அதில் அவருக்கு தேவையான பொருள் அது எங்கே இருந்தாலும் அதுக்கு அடிக்குறி பெற்று குறிப்புகளெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பார் பாட்டனார் இன்றைக்கு வந்து அந்த பல்லாவர நூலகம் வந்து கனிமரா நூலகம் மாடியில் மாண்பு மிக முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து அவர் இருக்கும்பொழுது அந்த நூலகம் திறக்கப்பட்டது கனிமரா நூலகம் மாடியில் இயங்குகிறது பல்லாவரம் மாளிகை வந்து எல்லோருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிக இடம் அது பாட்டனார் வாழ்ந்த அந்த இடம் அவருடைய படுக்கை அவருடைய கட்டில் மெத்தை அவருடைய பாத குரடு அவருடைய ருத்ராட்சம் அவருடைய காவி உடை வழிபாட்டு அறை அவருடைய தியான அறை மாடி மேல் மாடியில் இருக்கும் வட்ட வடிவில் அந்த தியான அறை இதெல்லாம் இப்போ போனாலும் அது மிக புனிதமான இடமாக நான் கருதும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போவோம் அந்த திண்ணை தனித்தமிழ் தோன்றிய திண்ணையை வந்து நாங்கள்லாம் அதில் உட்கார மாட்டோம் அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தெய்வம் அமர்ந்த இடமாக நான் நினைப்பேன் அதை சே இந்த ஆண்டு முதல் மறைமலடிகளுடைய விருது அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க முதல் முறையாக மறைமலடிகள் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சி அமைச்சர் பெருமக்களோட பல்லாவரத்தில் நடந்தது அந்த நிகழ்ச்சி நானும் பங்கேற்றேன் அப்பொழுது அந்த திண்ணை தனித்தமிழ் தோன்றி அந்த திண்ணை மிக அழகாக அலங்கரி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வரலாற்றை கூட உடனே இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் நான் எடுத்து சொன்னேன் அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒரு புனிதமான இடமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் தமிழர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான இடமும் கூட உங்களோட நேரத்துக்கும் அடிகளார் பற்றிய அரிய தகவல்களுக்கும் மிக்க நன்றிம்மா நேரம் குறைவாக இருந்ததால் சில தகவல்களை மட்டுமே என்னால் தர முடிந்தது என்ன ஏன் ஏனென்றால் மறைமலடிகளாரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமேனால் மாதங்களோ ஆண்டுகளோ போதாது அது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் மாதிரி அவர் செய்த தமிழ் தொண்டு எனக்கு கிடைத்த நேரத்தில் எனக்கு தெரிந்த தகவல்களை நேர்களாகி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் அடிகளார் குடும்பத்தின் நான்காவது வழித்தோன்றலாகிய எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்களை நான் தொடர்பு கொள்கிறேன் என்னுடைய ஆட்சி பாட்டனார் த தந்தையார் எனது தமிழ் பணியெல்லாம் தொடர்ந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் நான் காத்திருக்கிறேன் அனைவருக்கும் அடிகளார் குடும்பத்தின் சார்பாக எனது நன்றி வணக்கம்